നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കട്ട് ത്രൂ ബോത്ത് ദ ട്വൈൻസ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ നോട്ട് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് തേമഡ് ആസ് ഡാഷ് നിങ്ങളിത് മെഷ് കട്ടിങ് ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എൻ കട്ട് ബി കട്ട് പിന്നെ ടി കട്ട് എൻ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കട്ട് ബാർ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി കട്ട് പിന്നെ മെഷ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി കട്ട് ഇത് മൂന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി നമ്മളൊരു മെഷീനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടോ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടോ വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ മുറിക്കുകയല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എൻ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷനിൽ അത് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് അറിയാമോ കട്ടിങ് ഓഫ് ടു ലെഗ്സ് ഇൻ ഈച്ച് നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോർണറിലായിട്ടും നോട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ടിന്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കി മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മുറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മുറിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോട്ടിന്റെ രണ്ട് ലെക്സിലൂടെയും ഈ കട്ടിങ് പാസ് ചെയ്യും അതാണ് പോയിന്റ് കട്ടിൽ പറയുന്നത് കട്ടിങ് ഓഫ് ടു ലെക്സ് ഇൻ ഈച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെക്സും ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾ പോയിന്റ് കട്ട് ഗിവ്സ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് വെബ്ബിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി താഴോട്ട് മുറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് മുറിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മുറി മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പോയിന്റ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ കട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി ബാർ കട്ട് ഉണ്ട് ബാർ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു മുറിക്കുമല്ലോ ഒരു മെഷീനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ചു മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ ബാർ കട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചരിച്ചു മുറിക്കുമ്പം ഒരു നോട്ടിന്റെ രണ്ട് ലെക്സിലൂടെയും കൂടി ഈ കട്ടിങ് പാസ് ചെയ്യൂല ബാർ കട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ നോട്ട് ആ നോട്ടിന്റെ ഒരു ലെഗിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ കട്ടിങ് പാസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാർ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിച്ചു മുറിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ടീ കട്ട് ഉണ്ട് ടീ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പാരലായിട്ട് മുറിക്കുകയല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ടീ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടീ കട്ടും എൻ കട്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് കാര്യം രണ്ടും എടുത്തുകൂടെ ഇപ്പോൾ എൻ കട്ട് മുറിച്ചാലും ടീ കട്ട് മുറിച്ചാലും നോട്ടിന് പിന്നെ രണ്ട് ലെക്സ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെക്സുകളായിരിക്കും പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ കട്ടും ടീ കട്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിറക്ഷൻ വ്യത്യാസമാണ് എൻ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ടീ കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നു ഓക്കെ എൻ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കട്ട് പി കട്ട് എന്ന് പറയാം ടീ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് കട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം കിട്ടിയാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കട്ട് ത്രൂ ബോത്ത് ദ ട്വൈൻസ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ നോട്ട് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ മുറിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എൻ കട്ട് എന്ന് പറയും അതിൽ ഓപ്ഷനിൽ എൻ കട്ട് ടീ കട്ട് ബി കട്ട് എം കട്ട് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ മുറിക്കുന്നു ടീ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ പാരലായിട്ട് മുറിക്കുന്നു ബി കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചരിച്ചു മുറിക്കുന്നു ഓക്കെ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇ എച്ച് ഈക്വൽസ് ഡാഷ് ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇ എച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാങ്ങിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫുള്ളി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗിൽനെറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ആ ഗിൽനെറ്റിൻ്റെ താഴെ സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അത് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കണം എന്നാൽ അല്ലേ നമുക്ക് ആ റിക്വയർഡ് മെസൈസിലുള്ള മെസൈസും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് വലിഞ്ഞ് നീളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇ എച്ച് ഈക്വൽസ് എൽ ബൈ എൽ സീറോ ഇതിൽ ഇ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിങ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഹാങ്ങിങ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ബൈ എൽ സീറോ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അടുത്ത പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ലാർജർ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് സ്മോളർ മെഷ് ഈസ് അ ടേമഡ് ആസ് ഡാഷ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ട്രാമൽ നെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രാമൽ നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിൽ നെറ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് നെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഔട്ടർ രണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ലാർജർ മെഷ് സൈസിലുള്ള നെറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഉള്ളിൽ വളരെ എന്താണ് മെഷ് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക രണ്ടും നൈലോൺ നെറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളിലത്തെ മിഡിൽ ലെയറിലുള്ള നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോഫിലമെന്റ് നൈലോൺ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഔട്ടർ പാനൽസിലെ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈലോൺ അതായത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈലോൺ ഫിലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുമാണ് അപ്പം മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിൽ നെറ്റിന്റെ അതേ ഫോം തന്നെയുള്ളൊരു നെറ്റാണ് ട്രാമൽ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്രാമൽ നെറ്റ് ഇത് എല്ലാത്തരം ഫിഷസിനെ പിടിക്കാനായിട്ടും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഡമേഴ്സൽ ഫിഷസിനെയും ബന്ധിക്കിനെയും പെലാജിക്കായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രാമൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗിൽ നെറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അതായത് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് താഴെ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് പാസീവായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗിൽ നെറ്റിന്റെ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും അതായത് ഫിഷസ് എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അതുകൂടാതെ മറ്റു രീതിയിലുണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് നെറ്റ് മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലെയറിലൂടെ ഫിഷ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇതിനെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ഉൾഭാഗം ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഷസിന് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയും ഇതിനെ എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഗിൽ നെറ്റ്സിലൊക്കെ ഫിഷസ് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കില്ലേ അതുപോലെയും ഫിഷസ് എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആകാറുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗിൽ നെറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് ലെയർ നെറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതായിരുന്നു ട്രാമൽ നെറ്റ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു പാസീവ് ഗിയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റിംഗ് ബാഗ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന് ഉൾഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കോൺ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഈ നെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ കോൺ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഷസ് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല ട്രാപ്പഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാസീവ് ഗിയർ ആണ് ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫൈക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇൻഷോർ ആയിട്ടുള്ള ഷാളു വാട്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റുറീസിലൊക്കെ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ടാണ് ഈ ഫൈക്ക് നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സീ ബെഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പാസീവ് ഗിയർ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പ് ആണ് ഫിഷ് ട്രാപ്പ് നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതാണ് ഫൈക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് കോമൺലി ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് പ്ലഷർ ക്രാഫ്റ്റ് ആർ ഡാഷ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ ക്രാഫ്റ്റിലും ഒക്കെ സാധാരണ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എഫ് ആർ പി ആണ് ഫൈബർ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെങ്ത് ഓവറോൾ ഈസ് എക്സ്ട്രീം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെസൽ മെഷേഡ് ഫ്രം ഡാഷ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ടു ദി ആഫ്റ്റർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേൺ അതായത് ലെങ്ത് ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫെസലിന്റെ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് സ്റ്റെം മുതൽ സ്റ്റേൺ വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലേ പറയുന്നത് അതാ പറയുന്നത് ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ടു ദി ആഫ്റ്റർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും റിയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓവറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അഗ്രം മുതൽ സ്റ്റേണിൻ്റെ അഗ്രം വരെയുള്ള ആ ലെങ്തിനെ ഓവറോൾ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓവറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് കിടക്കുന്നില്ലേ അതിനെ പറയുന്നത് എൽ ബി പി
മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസുകൾ ഉണ്ട് ഗൈറോ കോമ്പസുകൾ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഗൈറോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഡിറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കോമ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി സെക്സ്റ്റിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അത് വെർട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടലിയോ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ നാവിഗേഷണൽ എക്യുപ്മെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഗൈറോ കോമ്പസ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസുകൾ ലോഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ ബൈ എ വെസൽ ത്രൂ വാട്ടർ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ലോഗുകളാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Drawing the lines of a line plan to full size in board construction is termed as dash. This is the lofting, mold lofting. The question is, drawing the lines of a line plan to full size in board construction. Now, we have to do a construction. We have to do a plan. We have to do a boat in the case. We have to do a boat in the case. We have to do a boat in the case. We have to do a boat. അങ്ങനെ ഈ കർവഡായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക് ടു ജനറേറ്റ് കർവഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെയാണ് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ കർവഡ് ലൈൻസ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കുന്നത് ാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ പ്ലാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് വരയ്ക്കുക ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ വരച്ചു അതിനെ നമുക്ക് കർവുകളാക്കി നമ്മൾ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ബോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻ പ്ലാനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഡ്രോയിങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ പ്ലാൻ ടു ഫുൾ സൈസ് ഇൻ ബോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫുൾ പ്ലാൻ ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലോർക്കേണ്ടത് കർവുകളാക്കി വരച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് The question, the region of Persian net where the catch is accumulated. Persian net in the catch accumulated in the region of Persian net where the catch is accumulated. The name is Bund. Bund is the name of Bund. The name is Bund. Fishing net in the last encircling part of the net is Bund. The last encircling part of the net is Bund. The name is Persian in the case of അച്ച് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെയ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബെയ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ബെയ്റ്റിംഗ് ക്രീസിങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എന്താണ് ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് വെബ്ബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് എന്താണ് ബെയ്റ്റിംഗ് ക്രീസിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു നെറ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ബെയ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നെറ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം മെഷുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനുകളുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് അതായത് ബെയ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു വിച്ച് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്രീസിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുവല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് കിട്ടിയ ഒന്നുകൂടെ ബെയ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്രീസിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെയ്റ്റിംഗ് റേറ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉ